भगवान न जाने कितने युगों से मैं राम नाम का जाप कर रहा हूँ फिर भी मुझे राम क्यों नहीं मिले पुत्र श्री राम तो तुम्हारे हृदय में ही विराजित है तुम्हें उन्हें अपने भीतर ही खोजना होगा अब तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है देवताओं के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तुम अब फिर से पृथ्वी पर जाओ और प्रभु श्री राम को मिलो वो तुम्हें वही मिलेंगे ओम श्री राम 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 उस घने और सुंदर जंगल में हनुमान को अपने सबसे प्रिय मित्र मिले उसी समय उनके श्री राम से भी मुलाकात हुई एक दिन हनुमान मीठे फलों की तलाश में जंगल में सैर कर रहे थे प्रणाम मित्र मैं इस जगह नया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है क्या मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा प्रणाम चिंता ना करो थोड़ा आगे जाओ वहाँ तुम्हें बहुत ही रसीले आम खाने को मिलेंगे बस थोड़ी ही दूरी पर बहुत बढ़िया ये तो अच्छी बात है किंतु मित्र तुम यहाँ अकेले ही बैठे हो क्या बात है बहुत कष्ट में हो तुम्हारा नाम क्या है मैं इस नगरी का राजा सुग्रीव हूँ मेरे दुष्ट भाई बाली ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे नगरी से बाहर निकाल दिया क्या तुम मुझे विस्तार से बताओगे मैं हनुमान मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान मेरे बड़े भाई किशकिधा नगरी के राजा थे एक दिन एक मायावी राक्षस ने उन्हें युद्ध का आह्वान दिया बाली ने उसे स्वीकार किया और दोनों में घमासान युद्ध हुआ दोनों लड़ते लड़ते एक गुफा में जा पहुंचे मैं गुफा के बाहर ही था बाली ने मुझसे कहा कि अगर वो पंद्रह दिन तक गुफा से बाहर नहीं आया तो उसकी मृत्यु हो गई ऐसा समझकर मैं एक बड़े से पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दू ताकि वो दानव भी गुफा से बाहर ना आ सके और एक दिन गुफा से खून बहता नजर आया मैं समझा कि बाली की मृत्यु हो चुकी है और मैंने गुफा का द्वार बंद कर दिया किशकिधा की प्रजा ने मुझे अपना राजा मानकर मेरा स्वीकार किया किंतु एक दिन जख्मी हालत में बाली वापस आ गया और उसने मुझे धोखेबाज मानकर नगर से बाहर निकाल दिया और मुझे यहां जंगल में आना पड़ा उसने मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली सुग्रीव सच में यह तो बहुत ही दुखदायक घटना है तुम पर बहुत अन्याय हुआ है देखो हनुमान उस पेड़ के पीछे कोई है वो इधर ही आ रहे हैं उनके पास धनुष भी है वो दोनों कितने तेजस्वी हैं। हम्म, आने दो उन्हें मैं देखता हूं संभलकर उनके पास शस्त्र है प्रणाम महाशय आप इस जंगल के लगते नहीं आप कौन हैं जो इस जंगल से बिना डरे अपनी यात्रा कर रहे हैं आप कौन हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं ब्राह्मण महाराज हम दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं ये है श्री राम और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण किंतु आप कौन हैं जो हमारे साथ इतने भक्तिभाव से पेश आ रहे हैं श्री राम आखिर आपके दर्शन हो ही गए प्रणाम हे भगवान अपने भक्त को दर्शन देने में कितना विलंब किया आपने और मैं भी कितना मूर्ख जो आपको पहचान भी ना पाया जन्म से मैं आपकी भक्ति करता आया हूं और सूर्य देव ने मुझे इसी क्षण के प्रतीक्षा हेतु पृथ्वी पर आने के लिए कहा सच में मैं भाग्यशाली हूं प्रभु मुझे अपना दास बना लीजिए प्रभु हनुमान सच में तुम्हारे प्रेम और भक्ति अलौकिक है हमारे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान तुम सदैव मेरे निकट रहोगे प्रभु हनुमान अब तुम हमारे साथ चलो और मेरी पत्नी सीता को खोजने में मेरी मदद करो जिसका किसी ने हरण किया है हमने उसकी बहुत तलाश की 
किंतु मुझे कोई भी सुराग या निशानी नहीं मिली मैं बहुत दुखी हूं हनुमान प्रभु मैं आपको इस प्रकार दुखी नहीं देख सकता सीता मैया की खोज अब यही मेरे जीवन का उद्दिष्ट होगा सीता मैया की तलाश के बाद मैं दानवों को नष्ट कर दूंगा शबरी ने मुझे इस कार्य में सुग्रीव की मदद लेने को कहा है आप चिंता न करें प्रभु सुग्रीव यहीं पर है उन पर उन पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उनके भाई वाली ने उनसे बिना कुछ जाने उन्हें राज्य से निकाल बाहर किया है प्रभु हमें सुग्रीव की मदद करनी चाहिए हनुमान उन दोनों को लेकर सुग्रीव के पास आए सुग्रीव ये मेरे भगवान प्रभु श्री राम और ये लक्ष्मण कृपा करके सीता मैया की खोज में हमारी मदद कीजिए हनुमान मेरे मित्र ये तो मेरा सौभाग्य है अगर मेरा राज्य मुझे वापस मिलता है तो मैं और मेरी सारी सेना आपके साथ होगी हे सुग्रीव हम तुम्हें तुम्हारा राज फिर से दिलवाएंगे किंतु तुम्हें सीता को खोजने में हमारी मदद करनी होगी शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ कुछ दिनों पहले मुझे आकाश से किसी की चीख सुनाई दी हो सकता है वो सीता मैया की ही हो उसी समय उसके वस्त्र का कुछ टुकड़ा नीचे गिरा मैंने संभल के रखा था शायद ये सीता मैया के ही वस्त्र हो अरे ये तो मेरे सीता के ही वस्त्र है सीते कहा हो तुम मैं उस राक्षस को छोड़ूंगा नहीं लक्ष्मण पहले हमें किशकिधा नगरी पर आक्रमण करके उसे जीतने की योजना बनानी होगी हाँ सुग्रीव अब ज्यादा समय गवाना उचित नहीं मेरे पास एक कल्पना है तुम बाली के पास जाओ और उसे द्वंद युद्ध के लिए चुनौती दो किंतु याद रहे वो जंगल में अकेला ही आना चाहिए मुझे नहीं लगता वो तैयार होगा फिर भी मैं ये करता हूँ देखो हमारे दरबार में कौन प्रवेश कर रहा है सुग्रीव तुम और यहाँ बाली समझो तुम्हारे दिन भर गए ऐसे बोलने का तुम्हारा साहस ही कैसे हुआ सुग्रीव क्या तुम भूल गए ये राज्य हम दोनों का है और अगर तुम्हें ये अमान्य है तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का आह्वान करता हूँ क्या है तुम में ये साहस केवल तुम और मैं अरे मूर्ख तू मुझे चुनौती दे रहा है सूर्योदय से पहले तुम्हारा सिर किशकिंदा के किसी पहाड़ी पर पड़ा मिलेगा तो फिर ठीक है कल सूर्योदय से पहले जंगल में आ जाना वही मिलते हैं जरूर आऊंगा तुम्हारी चुनौती को मैंने स्वीकार किया है <laughs> पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा बता दो दोनों भाइयों के बीच एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। श्री राम ने किसी वृक्ष के पीछे से अपने धनुष से वाली पर निशाना लगाया भगवान आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे तुम दोनों में इतनी समानता है कि मैं तुम्हें पहचाने नहीं पा रहा हूँ सुग्रीव अब ये माला गले में रखो और युद्ध करो मैं तुम्हारे साथ हूँ हे राम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम खा जाता है फिर भी आपने मुझ पर छिप कर वार किया ये अधर्म है प्रभु बाली सुग्रीव का राज और उसकी पत्नी तुमने छीन ली क्या ये अधर्म नहीं अपनी मृत्यु के तुम खुद जिम्मेदार हो घबराओ मत तुम्हारा पुत्र अंगद अब हमारी जिम्मेदारी है मैं तुम्हें मेरा सेनापति घोषित करता हूँ कुछ सैनिकों को लेकर जाओ और चारों दिशाओं में सीता मैया की खोज करो हनुमान ने अपनी सेना को सीता मैया की तलाश में चारों दिशाओं में भेज दिया और वे स्वयं भी दक्षिण की ओर रवाना हुए श्री राम श्री राम श्री राम प्रभु राम कोई आपके नाम का जाप कर रहा है मुझे लगता है ये आवाज उन झाड़ियों में से आ रही है हे जटायु तुम्हें क्या हुआ श्री राम मैं मेरे कार्य में असफल रहा फिर भी आप मुझसे मिलने यहाँ तक आए मैंने मैंने सीता मैया को बचाने का बहुत प्रयास किया श्री राम किंतु वो आकाश मार्ग से जाने वाला राक्षस मुझसे बहुत ताकतवर था उस मायावी राक्षस ने मेरे पर छाट डाले मैं जमीन पर आ गिरा मैं कुछ नहीं कर सका प्रभु मैं कुछ नहीं कर सका मुझे क्षमा कीजिए प्रभु क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए प्रिय जटायु क्या वो कोई राक्षस था 
हाँ, वो राक्षसों का राजा ही था प्रभु भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे भगवान मुझे कुछ सैनिकों के साथ आगे जाने की आज्ञा दीजिए आप और लक्ष्मण यही रुकिए सुग्रीव अंगद और जामवंत मेरे साथ चलेंगे ठीक है हनुमान तुम जाओ और सीता की तलाश करो अगर तुम्हें वो मिले तो इसे मेरी ये मुद्रिका देना जय श्री राम हनुमान और उनके साथी दक्षिण में सागर तट पहुंच गए वो विशाल सागर देखकर वो सभी सोच में पड़ गए क्या करें कुछ सूझ ही नहीं रहा था अरे वाह शिकार खुद चल कर आई है और मैं भूखा भी हूँ बेचारा जटायु उसने सीता मैया को बचाने के लिए अपने प्राण गवा दिए और उसे वीर मरण प्राप्त हुआ जटायु के भाई संपाती ने ये बातें सुन ली और वो हनुमान के समक्ष आया मैं बहुत दुखी हूँ क्या मेरे भाई जटायु की मृत्यु कब कैसे मुझे बताओ हनुमान शांत हो जाओ संपाती जटायु ने श्री राम के समक्ष अपनी आखिरी सांसें ली उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा हम सब उस राक्षस को खोज निकालेंगे जिसने आकाश मार्ग से सीता मैया का हरण किया मैं उस राक्षस को नहीं छोड़ूंगा क्या आकाश मार्ग से जाने वाला राक्षस फिर तो अवश्य लंकेश्वर रावण ही होगा भगवान शिव जी के आशीर्वाद से वो अमर हो चुका है मुझे ये सागर पार करके मेरे भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लेना है रुको मैं मेरी दिव्य दृष्टि से सीता मैया को देख सकता हूँ वो देखो एक तेजस्वी स्त्री दुखी अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठी है और उसके चारों ओर दानवों का पहरा है वो जरूर सीता मैया ही है मैं उड़कर तुरंत वहां पहुंचता हूं हनुमान तुम ये कर सकते हो तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है उनके प्रयोग से तुम बड़े बड़े महासागर और ऊंचे पर्वत पार कर सकते हो हनुमान अपने गुरु का स्मरण करो और उन शक्तियों का प्रयोग करो यही उचित होगा मेरे प्रभु का स्मरण करके मैं उन शक्तियों को दोहराता हूं ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम और अचानक हनुमान का कद पर्वत से भी ऊंचा होने लगा और आकाश की ओर उन्होंने उड़ान भरी विशाल सागर की सैर कर वो फिर से उसी जगह आ पहुंचे अब मैं तुरंत वहां जाता हूं वहां जाकर सारी लंका को तहस नहस कर दूंगा फिर मजा आएगा हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया कुछ ही देर पश्चात एक भयानक राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की चलो आखिर कोई तो मेरी बराबरी करने वाला यहां पहुंचा <laughs> अब ये कहा से आ गई ए, सीधा मेरे पेट में चले आओ मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती बस खाना चाहती हूँ <laughs> अच्छा तो ये लो मैं आ रहा हूँ जय श्री राम हनुमान ने उस राक्षसी के मुख से उसके पेट में प्रवेश किया कुछ ही देर पश्चात उस दानों को बहुत ही तकलीफ होने लगी और उसने उन्हें फिर से बाहर निकाल फेंका अब हनुमान लंका की ओर बढ़ने लगे आगे उन्हें एक महाकाय समुद्री सांप के साथ भी लड़ना पड़ा उस जहरीले सांप ने हनुमान को पकड़ने की बहुत कोशिश की किंतु हनुमान ने उसे अपनी पूंछ में पकड़कर उसकी सांसें ही बंद कर दी और उसे समंदर में फेंक दिया आखिर में हनुमान लंका में पहुंच ही गए 
वहां पहुंचकर हनुमान ने अपना सही रूप धारण किया उन्होंने वहां देखा कि एक रथधारी मनुष्य कुछ नगरवासियों को मुख्य द्वार के भीतर ले जा रहा है क्योंकि थोड़ी ही देर में सूर्यास्त होने वाला था और मुख्य द्वार बंद करने का समय हो चुका था यह सुनकर हनुमान चुपके से उस रथ पर चढ़ गए और चारों ओर देखने लगे अब यहां सीता मैया को कैसे ढूंढा जाए लंका का वो वैभव देखकर हनुमान ने आश्चर्य व्यक्त किया हनुमान ने एक खिड़की से महल के भीतर प्रवेश किया और उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां एक मनुष्य प्रभु श्री राम जी की पूजा में लीन था वो विभीषण था ओम श्री राम ओम श्री राम हनुमान उसके पास आए विभीषण ने भी उन्हें देखा वहां के पवित्र वातावरण से हनुमान का मन भर आया आगे खोलो पुत्र तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे मैं राम भक्त हनुमान आप श्री राम के जाप में लीन थे वो सुनकर मैं यहां आया सच कहा लंका में श्री राम का नाम लेने पर भी पाबंदी है और दुर्भाग्य से लंकापति रावण मेरा भाई है यानि उसने किए हुए अपराधों की तुम्हें पूर्व कल्पना है तो उसने श्री राम की पत्नी को यहां बंदी बनाकर रखा है क्या आप मेरी सहायता करेंगे उसे अशोक वाटिका में भयानक राक्षसों के पहरे में रखा गया है सच तो रावण उससे विवाह करना चाहता है किंतु उसके रक्षा कवच अग्नि शिखाओं की वजह से वो उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता रावण की पत्नी मंदोदरी और मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की तुम वहां जाना चाहोगे तो चलो मेरे साथ किंतु एक बात ध्यान में रखो वहां से कोई जीवित नहीं लौट सकता विभीषण के मार्गदर्शन अनुसार हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वाटिका पहुंचे वहां हर तरफ सिर्फ अशोक वृक्ष ही थे और उन पर चढ़ी वेलियों पर रंग बिरंगी फूल नजर आ रहे थे बड़ा ही नयन रम्य दृश्य था वो हनुमान चुपके से इस पेड़ से उस पेड़ पर जाकर सीता मैया को ढूंढ रहे थे मूर्ख स्त्री मेरी सुनो रावण की बात मान लो नहीं तो तू यहां से कभी नहीं जा पाएगी क्योंकि उनकी पत्नी मंदोदरी भी उन्हें समझा न सकी मुझे अकेला छोड़ दो उस राक्षस से विवाह करने से बेहतर मैं मृत्यु को गले लगाऊंगी लंकापति रावण आ रहे हैं हनुमान उसी पेड़ पर छिपकर ये सब देख रहे थे हे सीते, अब तो मेरी बात मान लो मुझसे विवाह कर लो क्योंकि राम अब जीवित नहीं रहा ये देखो उसका धड़ से अलग किया हुआ सीर रावण ने ढके हुए कपड़े को दूर किया तो सचमुच उसमें राम का कटा हुआ सिर नजर आया सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली पर दूसरे ही क्षण उस थाली में राम की जगह रावण का सिर नजर आया सीता ने अपनी आंखें खोली उसके चेहरे पर एक स्मिता हास्य नजर आया सभी उपस्थित राक्षस चकित हो गए जाओ दुष्ट जाओ तुम तो मेरे श्री राम को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो जाओ दुष्ट अब खुद की रक्षा करो महाराज उसे छोड़ दीजिए नहीं तो आपको राम ऐसी युद्ध करना पड़ेगा मुझे मत समझाओ मैं सीता को किसी भी हालत में पाकर रहूंगा रावण सीता को स्पर्श करने के लिए दो कदम आगे आया वैसे ही सीता ने एक दर्भ से अपनी चारों ओर हाँ? एक लकीर खींची सीता की चारों ओर एक अग्नि वलय निर्माण हुआ रावण क्रोधित होकर वहां से चला गया और सीता 
फिर से राम की याद में खो गईं। श्री राम हनुमान ये सब पेड़ पर छिपकर देख रहे थे तभी उन्हें राम ने दी हुई मुद्रिका की याद आई उन्होंने वो मुद्रिका सीता के समक्ष रखी और सीता के हाव भाव देखने लगे स्वामी हनुमान छलांग लगाकर नीचे आए और बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर वो सीता मैया के समक्ष खड़े हो गए उन्होंने उन्हें समझाया कि सचमुच वो श्री राम के दूत हैं। घबराइए मत माते मैं राम भक्त पवन पुत्र हनुमान इसका मतलब मेरे स्वामी यहाँ तक पहुँच गए श्री राम आपके विरह से अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने आपकी हर जगह तलाश की किंतु आपका कुछ पता नहीं चला आखिर जटायु का भाई संपाति की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए वो वीर जटायु अब कैसा है ठीक है ना? श्री राम की गोद में उसने अपनी आखिरी सांस ली बेचारा मेरे लिए अपने प्राण गवाए हनुमान मेरे स्वामी कब आएंगे मैं जल्द ही लौट कर उन्हें इस जगह के बारे में बताऊंगा फिर वे वानर सेना के साथ यहाँ आकर आपको मुक्त करेंगे किंतु उसके पहले मुझे रावण को सबक सिखाना है मैं बहुत खुश हूँ हनुमान माते मैं यहाँ के कुछ मीठे फल चखना चाहता हूँ मुझे बहुत भूख लगी है क्यों नहीं जी भर के खाओ सीता मैया से आज्ञा पाकर हनुमान ने वही अपना कमाल दिखाना शुरू किया उन्होंने वृक्ष को जड़ से उखाड़कर फेंकना शुरू किया और जमीन पर गिरे फल से अपनी भूख मिटाई ये सब दानवों ने देखा और वे सब हनुमान के पीछे दौड़ने लगे हनुमान उन्हें यहाँ से वहाँ चकमा देकर भाग निकलते थे अचानक हनुमान ने अपना विराट रूप धारण किया और वो राक्षसों को अपनी मुट्ठी में उठाकर दूर दूर तक फेंकने लगे कुछ राक्षसों को उन्होंने अपने पैरों तले कुचल डाला और उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला देखता हूं अब तुम्हें कौन बचाता है
अरे मूर्ख सीता उस जैसे भिकारी के साथ क्यों रहेगी मैं उसे अपनी रानी बनाकर रखूंगा और हर सुख उसके चरणों में रखूंगा रावण जब श्री राम ही उनके साथ नहीं तो उन्हें इन सुखों से क्या लेना देना हे, फिर उस नाम को इस दरबार में मत लेना उस लक्ष्मण ने शुर्क नका की नाक काटी इसलिए मैं सीता को यहाँ भगा ले आया हूँ मैं तो कहता हूँ सैनिकों इस वानर को भी पकड़ लो और मार डालो पकड़ो उसे महाराज वो राम का दूत है दूत को मारना हमें शोभा नहीं देता रावण तुम अपने दरबार की सभ्यता भी भूल गए मुझे बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया तुम्हें और आसन अपना आसन खुद बना लो धन्यवाद देखो अब मेरा कमाल अचानक हनुमान की पूछ बड़ी होने लगी और उस पूछ से हनुमान ने अपना सबसे ऊंचा आसन बनाया सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे रावण को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था हनुमान छलांग लगाकर उस ऊंचे आसन पर जा बैठे जय श्री राम रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा सैनिकों उसकी पूछ को आग लगा दो हनुमान को इन सब बातों से बड़ी हंसी आ रही थी रावण के सैनिक उन्हें वहां से नगर के बीचों बीच ले आए और उन्होंने हनुमान की पूछ को आग लगा दी जय श्री राम हनुमान इस घर से उस घर पर छलांग लगाने लगे और देखते ही देखते आग ने पूरी लंका को अपनी लपेट में ले लिया नगरवासी अपनी जान बचाते यहां वहां भागने लगे लेकिन हनुमान को रोकना अब किसी के लिए संभव नहीं था लंका में हर तरफ बस आग ही आग थी आखिर हनुमान महासागर की ओर आए और उन्होंने अपनी पूछ पानी में डुबोकर आग को बुझा दिया और फिर श्री राम को मिलने के लिए हनुमान ने आकाश में उड़ान भरी वहां पर लक्ष्मण अंगद सुग्रीव और जाम्बुवंत को हनुमान के ही आने का इंतजार था प्रणाम प्रभु हनुमान कैसी है मेरी सीता मैं उसे मुक्त नहीं कर पाया वो नाराज तो नहीं ना श्री राम वो अपनी रक्षा करने में समर्थ है किंतु आपके बिना उनका जीवन व्यर्थ है आपकी याद में वो हर वक्त आंसू बहाती है हर क्षण बस आप ही को याद करती हैं। उनकी पीड़ा में नहीं सह सकता भगवान तुरंत हमें सीता मैया को रावण के चंगुल से मुक्त करना होगा सच कहा हनुमान हम सब मिलकर सागर देवता को बिनती करते हैं वही हमें लंका तक पहुंचने में मदद करेंगे सबसे पहले हमारे लिए शिवलिंग तैयार करो हनुमान हम शिव की आराधना करना चाहते हैं जैसी आज्ञा प्रभु हमें मिलकर समुद्र देवता की आराधना करनी चाहिए शायद वही हमें लंका तक पहुंचने में मदद कर दे सागर किनारे बैठकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने लगभग सात दिनों तक सागर देवता की आराधना की किंतु उन्हें सागर देवता से कोई भी उत्तर नहीं मिल पा रहा था आखिर प्रभु राम ने अपने बाण से पूरे समंदर को ही जलहीन बनाने का निर्णय लिया उन्होंने अपने धनुष को हाथ में लिया तभी समुद्र देवता वहां प्रकट हुए हे श्री राम नल और नील की सहायता से आप लंका तक सेतु बना सकते हैं किंतु 
हर पत्थर पर श्री राम लिखा होना चाहिए आपके नाम से ही ये सब संभव हो सकता है प्रभु जय श्री राम जय श्री राम चलो आगे बढ़ो बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय हनुमान की जय बोलो सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय और वानर सेना ने सेतु बांधने का कार्य आरंभ किया देखते ही देखते सेतु पूर्ण हुआ और सारी वानर सेना ने राम लक्ष्मण के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया सारी वानर सेना श्री राम और हनुमान के नाम का जय जयकार करते लंका के समीप पहुंची रावण के कुछ सैनिकों ने ये दृश्य देखा और वे तुरंत रावण को इस बात से आगाह करने दरबार पहुंचे महाराज महाराज अपने राज्य के सीमा तक पे विराट सेना आ पहुंची है महाराज महाराज कुछ कीजिए महाराज महाराज कुछ कीजिए महाराज इसका मतलब राम यहाँ तक आ पहुंचा विभीषण जाकर उस राम को समझाओ कि शांति से वापस लौट जाए नहीं तो मैं उसको खत्म कर दूंगा जाओ वो तुम्हारी बात मानेगा भ्राता श्री स्वयं भगवान हमारी लंका में आए हैं उनका स्वागत कीजिए उन्हें उनकी सीता लौटा दीजिए मेरी बात मानिए भ्राता श्री धोखेबाज अब मैं एक क्षण भी तुम्हें यहाँ नहीं देख सकता जाओ अपने राम के पास जाओ और वही अपना राज बनाओ श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव अंगद और जाम्बुवंत के बीच कुछ चर्चा चल रही थी तभी हनुमान ने विभीषण को वहां आते देखा हनुमान ने उनका स्वागत किया और उनकी राम से पहचान करा दी रावण ने विभीषण को लंका से कैसे निकाल बाहर किया ये विभीषण ने श्री राम को बताया श्री राम ने विभीषण को अपने गले लगाया प्रभु राम इस युद्ध में विभीषण की हमें मदद हो सकती है क्यों नहीं किंतु उसके पहले अंगद तुम जाकर रावण को संदेश देकर आओ कि हम युद्ध नहीं चाहते जो आ गया प्रभु अंगद प्रभु श्री राम का दूत बनकर रावण के दरबार पहुंचा। कौन हो तुम मैं अंगद आपके मित्र बाली का पुत्र मैं श्री राम का दूत हूँ अंगद ने श्री राम का संदेश रावण को पढ़कर सुनाया ये सब व्यर्थ बातें हमें मत बताओ जाओ राम से कहो युद्ध के लिए तैयार रहे रावण श्री राम की ये बात मान लो और सीता मैया को छोड़ दो और अपने प्राण बचा लो लो उस वानर को और बाहर फेंक दो ये असंभव है जय श्री राम युद्ध की तैयारी करो कुंभकर्ण को उठाओ और उसे सेनापति बनाओ और कुंभकर्ण को नींद से जगाने की कोशिश शुरू हो गई कुंभकर्ण रणभूमि में जाकर सेना का नेतृत्व करो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा भ्राता श्री मैं आपको प्रणाम करता हूं लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको स्वयं यहां आना पड़ा जैसे कि आपको पता ही नहीं कि रावण ने मुझे मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया भ्राता श्री आपको सब पता होने के बावजूद भी आप यहाँ आए आखिर क्यों क्यों आज्ञा पालन भैया आज्ञा पालन मेरी बात मानिए और आप श्री राम की शरण में आइए 
मगर रावण मेरे लिए भगवान है और उसके लिए धर्म के खिलाफ जाकर मैं युद्ध करूंगा ऐसा मत कीजिए मैं आपको गवाना नहीं चाहता मेरी बात मानिए अब तक मैंने अपने कितने सगे संबंधियों को अपने प्राण गवाते हुए देखा है भ्राता श्री मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ मुझे पता है मगर हम एक दूसरे के खिलाफ है अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें मार डालूंगा मेरी मृत्यु से अगर आपको सुकून मिलता है तो ठीक है लीजिए मेरे प्राण मैं आपको रोकूंगा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता मैं रावण से भी बहुत प्यार करता हूँ पर भ्राता श्री ऐसा कुछ तो होगा जिससे मैं आपको ये सब करने से रोक पाऊ नहीं नहीं विभीषण मुझे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों से ही मृत्यु आएगी तो आप जानते हैं क्या तुम भगवान राम हो हा मैं ही हूं प्रणाम प्रभु आपके हाथों ही मेरी मृत्यु है अगर तुम मुझे पहचान गए हो तो फिर तुम्हें मृत्यु को गले लगाने की क्या जरूरत मेरी एक बिनती है प्रभु कि मेरा सर समंदर में जा गिरे और यही मेरी अंतिम इच्छा है तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी हाँ अब युद्ध शुरू करें। कुंभकर्ण के मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत दुखी हो गया उसने इंद्रजीत को युद्ध पर जाने की आज्ञा दी। जाओ इंद्रजीत कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लो और जरूरत पड़े तो ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करो किंतु ब्रह्मास्त्र तुम सिर्फ एक ही बार चला सकते हो जो आज्ञा पिताश्री इंद्रजीत के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं मेरे प्रिय लक्ष्मण ये तुम्हें क्या हुआ आंखें खोलो, आंखें खोलो लक्ष्मण विभीषण ने हनुमान को लंका से वैद्यराज सुशीन को लाने की आज्ञा की वैदराज सुशीन आए हैं वैदराज मेरे लक्ष्मण को बचाइए भगवान केवल आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जीवित है अब शिव संजीवनी वनस्पति से ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हिमालय में स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर मिलने वाली ये वनस्पति सूर्यास्त के पूर्व अगर मुझे मिल जाए 
तो मैं लक्ष्मण के प्राण बचा सकता हूँ भगवान हनुमान ये केवल तुम ही कर सकते हो जाओ हनुमान पुत्र दिन रात सोने की तरह चमकने वाली वनस्पति यही संजीवनी की पहचान है श्री राम आप चिंता न करें मेरे होते हुए लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं होगा उत्तर की ओर हिमालय में बसे द्रोणगिरी पर्वत पर जाने के लिए समय बहुत ही कम था इसलिए बिना रुके हनुमान हिमालय की ओर बढ़ने लगे और अंत में वो हिमालय पर पहुंच ही गए किंतु वहां पर हर चीज एक जैसी ही दिखाई दे रही थी उसमें से संजीवनी को पहचानना हनुमान के लिए संभव नहीं था इसलिए हनुमान ने पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा ले जाने की ठान ली हनुमान अब तक क्यों नहीं आए आकाश मार्ग से कुछ आते हुए देखकर प्रभु राम मन ही मन खुश हुए क्षमा करे प्रभु मैं संजीवनी को पहचान न सका इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाया हनुमान तुम्हारी असीम भक्ति के कारण ही यह संभव हो पाया है वैदराज संजीवनी खोजकर मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाइए 
वैद्यराज सुशीन ने संजीवनी वनस्पति खोज ली और उसका रस निकालकर लक्ष्मण के जख्मों पर लगाया दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण लक्ष्मण को छूते ही लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोली श्री राम श्री राम मेरे प्रिय लक्ष्मण हनुमान की वजह से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है रामचंद्र की जय हनुमान की जय और फिर से युद्ध शुरू हुआ लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर तीर छोड़ा पर अचानक इंद्रजीत अदृश्य हो गया हनुमान ने लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और आखिर में लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र से इंद्रजीत का वध किया जय श्री राम मंदोदरी अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनकर रावण के दरबार में आ पहुंची महाराज रोकिए इस युद्ध को मैंने अपने पुत्र को गवाया है अब मैं आपको नहीं गवा सकती रोकिए रोकिए महाराज इस युद्ध को मंदोदरी मुझे रोकने की कोशिश ना करो और हाँ मेरी चिंता छोड़ दो राम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अब स्वयं रावण अपनी सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने रणभूमि पहुंचा दशरथ पुत्र राम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ सूर्यास्त के पूर्व मैं मेरे पुत्र के मृत्यु का बदला लूंगा रावण अपने आप पर तुम्हें बहुत घमंड है नहीं रावण अपने ज्ञान का अगर तुमने सही इस्तेमाल किया होता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हारी मृत्यु अटल है रावण तो अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ श्री राम और रावण ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा की उनके टकराव से भयानक आवाज निकल रही थी युद्ध शुरू ही था तभी राम ने अपने बाण से रावण का सिर धड़ से अलग किया किंतु अगले ही क्षण वो रावण के शरीर को चिपक जाता था श्री राम भी सोच में पड़ गए तभी अचानक श्री राम को विभीषण की बताई बात याद आ गई रावण की मृत्यु उसके नाभि में बाण मारने से ही हो सकती है और फिर प्रभु श्री राम ने रावण के नाभि पर तीर चलाया हे हनुमान तुम स्वयं शिव के अवतार हो मेरा प्रणाम स्वीकार करो 
और प्रभु श्री राम आप तो स्वयं विष्णु हैं आपको भी मेरा प्रणाम मुझे आपके हाथों मुक्ति मिल गई मैं भाग्यशाली हूं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए विभीषण रावण के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को अशोक वाटिका ले जाओ हनुमान श्री राम लक्ष्मण को लेकर अशोक वाटिका पहुंचे राम और सीता का मिलाप होते ही स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और हनुमान अपने अश्रु रोक नहीं पाए सीते मुझे क्षमा करना हमें आने में बड़ी देर हुई प्रभु इसी पल के लिए मैं आतुर थी हनुमान हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं। केवल हनुमान की वजह से हम दोनों का मिलन संभव हो पाया है हनुमान जो चाहे वो वर मांगो तुम्हारी भक्ति से तुम त्रिलोक में अमर हो जाओगे आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा और हर संकट में तुम्हारा ही स्मरण किया जाएगा वीर हनुमान तुम्हें महाबली और संकट मोचन के नाम से जाना जाएगा मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान तुम्हारी वीरता महान है अब से आगे सदैव तुम हमारे साथ रहोगे ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ धन्यवाद माते शिव जी की तरह प्रभु श्री राम सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहेंगे इस प्रकार श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान अपने पराक्रम और भक्ति से पूरे विश्व में अमर हो गए जय श्री राम जय हनुमान अट्रो किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अट्रो किड जोन